Europe 1 Soir. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et on retrouve nos deux chroniqueurs, Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, Gilles Boutin, chef des informations au Figaro. Messieurs, on parlait de la politique française, hein, c'est une semaine euh, qui s'annonce peut-être décisive, mais enfin, il fa... Alexis de La Fontaine du service politique européen nous disait qu'il fallait être encore patient que les consultations d'Emmanuel Macron hein, avec euh, les chefs des groupes parlementaires pour entamer des, des discussions euh, risquent de durer encore euh, longtemps. Alors, quel Premier ministre à Matignon Tout le monde se pose la question à la FIM menace de destituer Emmanuel Macron s'il ne choisit pas un Premier ministre de gauche. Et avant de vous faire réagir, je voulais vous faire écouter Lucie Castet, elle s'exprimait chez nos confrères de BFM TV tout à l'heure. Mon sujet, c'est pas la destitution, c'est la cohabitation. On n'a pas de gouvernement, il y a un gouvernement démissionnaire. Euh, ce qui est absolument urgent maintenant, c'est de mettre en œuvre euh, la politique euh, que les Français attendent, c'est-à-dire une politique euh, qui renforce les services publics, euh, qui apporte des réponses euh, à leurs questions. L'option institutionnelle euh, la plus simple euh, pour euh, répondre à euh, une nomination d'un gouvernement qui ne correspondrait pas aux résultats des élections, euh, c'est de censurer ce gouvernement. Euh, Lucie Castet, hein, Gilles Boutin, qui est sur la même ligne euh, que les socialistes et les écologistes. Oui, donc euh, ça s'éclaircit. Mmh. Désormais, euh, le chef de groupe <rire> officieux qui était LFI se trouve bien, bien marginalisé. Et cette, ce moment est révélateur de ce que Macron a réussi à faire en faisant décanter, en faisant ouais. attendre cruellement la gauche. <rire> il a nourri, enfin, il a laissé s'exprimer les dissensions qui étaient propres à ONFP. Et ce que ça montre, c'est que Jean-Luc Mélenchon se moque bien, en réalité, ouais. d'arriver à Matignon. Lui, ce qu'il veut, c'est 2027. Et il veut alimenter la rhétorique victimaire, pouvoir se présenter comme la victime d'un déni de démocratie d'Emmanuel Macron. Et euh, Castet ne sert qu'à ça. Euh, a, Olivier D'Artigol, oui, c'est un piège effet... diabolique d'Emmanuel Macron. Oui, euh, bon, la la, la gauche un, va finir par effet... imploser Il y a en effet un hiatus au sein du nouveau Front Populaire, parce que cette coalition provoqué par la dissolution, n'a pas le même calendrier et objectif politique. Je suis d'accord mmh. avec vous, l'objectif des insoumis est une conflictualité politique permanente, mettre tout ça sous les braises pour euh, aller chercher mmh. une candidature euh, de Jean-Luc Mélenchon pouvant accéder à un second tour d'élection présidentielle pour la, euh, pour la prochaine présidentielle. Mais attention concernant euh, la procrastination d'Emmanuel Macron, avec ce calendrier qui n'en mmh, finit pas, oui. parce qu'au sein même du bloc central et présidentiel, ça commence à, 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 à tirailler. Mmh, Regardez mmh. l'entretien de François Bayrou dans oui, le Figaro oui. aujourd'hui qui dit « Mais vraiment, faire mettre les partis et les chefs de groupe autour de la, de, de la table ne, ne rimera à rien. » Il fait donc une proposition en faisant appel à des personnalités. Mmh. Regardez du côté d'Horizon, regardez le, le, la mésentente humaine et politique entre Gabriel Attal, le nouveau chef du groupe parlementaire et le président Macron avec des choses qu'on apprend et qui montrent que véritablement au, 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 à la tête de, de, de l'exécutif vraiment les choses aujourd'hui se passent très mal donc Emmanuel Macron ne, ne peut pas pousser euh, indéfiniment cette séquence-là, moi ce qui me semble étonnant dans son calendrier il dit que euh, le Premier ministre ça sera après, la consulta après les consultations donc disons mais, courant euh, oui. semaine prochaine, mais que la constitution d'un nouveau gouvernement pourrait prendre des semaines. Or, je donne que quelques exemples. Il va y avoir une rentrée scolaire. Il y a par exemple, j'ai été confronté aujourd'hui oui. à, à un dossier, une personne qui m'a appelé parce que son enfant handicapé n'est pas accompagné. Il y a mmh. un problème à les hôpitaux et ce qu'on découvre sur les internes en médecine, 1500 oui. postes en et moins. Et sans compter le budget, on évidemment. Budget, hein, on a un budget à construire pas, avec mais... une proposition de budget qui doit être sur mais, la table mais ça veut dire quoi, de l'Assemblée nationale le 1er que, octobre. Qui devrait, comme l'appelle d'ailleurs François Bayrou, euh, sortir de bois finalement avant ces consultations de vendredi. Euh, Gilles Boutin, ça serait dans, dans, dans l'intérêt euh, du serait, gouvernement Ce serait antinomique avec euh, ce que souhaite faire Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ces consultations relèvent d'une certaine convenance, c'est-à-dire que c'est une politesse républicaine mmh, mmh. que de d'afficher ces rencontres avec les diverses tendances politiques. Et d'ailleurs, on voit bien que là, il il ne peut plus se permettre de euh, considérer que certains ne font pas partie de l'arc républicain. Il joue le jeu parlementaire à fond, il est face à des, des gens qui sont des élus de la nation, donc il consulte de LFI jusqu'au euh, RN. Et ce serait totalement illogique de nommer un Premier ministre avant cela. Mmh. Maintenant, euh, il doit euh, pas perdre trop de temps parce que il sera euh, tenu... Euh, 
comptable devant vous le vous pays vous en retard. Sauf que Olivier d'Artigol, là, les, les, les noms qu'on a avancés, hein, euh, Cazeneuve, Bertrand, euh, bon, ça, ça semble un petit peu écarté. D'ailleurs, la, la gauche euh, euh, écarte la possibilité de nommer euh, Bernard Cazeneuve. C'est un cycle politique infernal, parce que ces noms qui ont été évoqués, oui. qui ont été en tête de gondole les dernières semaines, notamment Xavier Bertrand et, euh, euh, et Cazeneuve, mm. sans qu'ils ne, qu ne disent trop rien et qu'ils ne fassent trop rien, leur nom est essoré quasiment abîmé oui. par cette surexposition politique, alors qu'ils n'y peuvent euh, pas grand-chose, quoique Xavier Bertrand était un peu plus en campagne que Cazeneuve, mmh, mmh. et donc euh, balle le neuf. C'est-à-dire, <rire> d'ores et déjà, ils semblent épuisés par ce moment médiatique qui les a exposés, mmh. et dont on peut juger aujourd'hui qu'il s'agissait d'une diversion. Euh, Gilles Boutin, une diversion vous... Vous êtes d'accord Je sens vouloir parler de diversion, je pense juste que c'est cette loi intangible qui s'exprime dans la Macronie, c'est comme vous le disiez, à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, on sait que ça ne sera pas lui. Euh, <rire> maintenant, l'enjeu pour Macron, c'est de euh, trouver sa perle rare. Je, je, le mouton par, à cinq par pattes. intuition, mais... je ne pense pas qu'il souhaite se tourner vers un vieux sage. Ah bon il l'a bien montré avec Attal, c'était la disruption la plus. Oui, mais là, est-ce que présent. justement, il ne faut pas quelqu'un qui temporise hors des partis sans ambition Et il n'y a qu'un vieux sage qui n'a pas d'ambition. Bien sûr, mais c'est là toute la difficulté pour Emmanuel Macron qui devra essayer de mettre de côté ses aspirations personnelles. Il a envie de surprendre à chaque fois. Donc, je, mon intuition me pousse mmh. à penser qu'il va tenter de nous trouver un candidat très inattendu légèrement disruptif, mais avec la capacité <rire> de ne braquer personne. C'est très rire, Olivier hein. Mais c'est la surprise du non, chef. Non, on, on a lu Jean-Dominique Jean Sénard les, aussi, les, les conseillers de l'Elysée ont, ont dressé, ont, ont donné les oui. ingrédients de ce cocktail, de cette alchimie. Il faut qu'il dégage un parfum de cohabitation. Il faut qu'il mmh. connaisse bien le Parlement et qu'il ne s'attaque pas au totem du macronisme depuis 2017, donc pas touche à la réforme fiscale, pas touche à la réforme des retraites. Il faut qu'il ne soit pas candidat en 2027, il faut, il faut, il faut. Mmh. Jean-Dominique Je... Sénard, euh, vous en pensez Mais quoi C'est donc le dernier euh, oui, euh, patron euh, de Renault. Renault, Michelin. Euh, euh, oui, mais enfin, vous voyez bien la, la, la complexité de cette affaire, puisque il y aura, euh, on sort d'une période formidable avec les JO. Mmh. Vous nous donnez ce nom-là, peut-être qui, qui peut correspondre à ce que cherche, oh, pas moi qui le donne, à ce que cherche Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas d'effet waouh. On ne se dit pas, mais ça oui. y est, le pays, le pays, le pays euh, euh, peu, peu, va, va dans la bonne direction. Mais je vous assure, ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron a des problèmes de DRH, de ressources mmh. humaines. On sait très bien qu'il a eu de grandes difficultés, ou en tout cas qu'il a pris son temps pour nommer par le passé des, des, des personnalités. Peut-être que là, il est face à une situation qui lui pose un réel problème de casting.